discuss a new thing today that is about the nitrogen and nitrogen cycle. There are 78 percent nitrogen in our atmosphere which is very essential for all living organisms, plants and animals. So nitrogen is found in protein, chlorophyll, nucleic acid, vitamins. Plants and animals cannot use nitrogen directly from atmosphere and plants gets nitrogen through the process called nitrogen fixation. Vayumendam is lagbhag 78% nitrogen paaye jati hai aur ye aapke chlorophyll, nucleic, amal, vitamin aur bhoot sari yogi ko ke andar hoti hai. Podhe aur jantuo ko andar jo hai vayumendal ye nitrogen ko seedhe tor pe upyog karne ki shamta nahi hoti. Wo nitrogen sthri karan ke dwara isko istemal karte hai. This nitrogen fixation is a process in which the atmospheric nitrogen get converted into the or you can say fixed into the soil with the help of the different bacteria and the bacteria which is used is known as rhizobium which is present in the root nodules of the leguminous plants. Sometimes the nitrogen fixation occurs even when the lightning strike. जब बिजली चमकती है तो इतना अधिक तापमान हो जाता है जिससे कि nitrogen जो है वो अणु टूट कर जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है उसके द्वारा जो है पौधों और जीव जंतुओं को वातावरण की नाइट्रोजन मिलती है तो ये जो जीवाणु होते हैं जिनका नाम है राइजोबियम ये आपके इसके अंदर फलीदार पौधों के वर्ग के अंदर इनकी जड़ों में मिलते हैं आप देख सकते हो ये फलीदार पौधे दिखा रखे हैं जैसे मटर हो गया या और भी कोई जिनमें फली लगती है और उसके अंदर फिर बीज होते हैं उनके अंदर कभी कभी बिजली कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है चक्कर की बात करें नाइट्रोजन चक्कर की तो टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय द नाइट्रोजन साइकिल आप देख सकते हैं कि जो वातावरण की नाइट्रोजन है सबसे पहले उसको बैक्टीरिया जो है जमीन के अंदर कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं ये जो कंपाउंड्स जो हैं ये आपके किसने अवशोषित कर लिए पौधों ने पौधों से एनिमल्स के पास में और फिर जो हम एक्सक्रीटा या वेस्ट जो छोड़ते हैं वो आपस सोयल में चला जाता है इसी तरह से जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया से जो फिक्स हुई थी उसको बैक्टीरिया से यहाँ पे फिर बैक्टीरिया के द्वारा ही वापस छोड़ दिया जाता है वातावरण के अंदर भी कुछ तो इसको नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है और इधर से जो वापस जा रही है तो डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहा जाता है तो दो तरीके से आ रही है लाइटनिंग और बैक्टीरिया की सहायता से वापस बैक्टीरिया ही उसको ज़मीन में वापस तोड़ के नाइट्रोजन में बदल देता है बैक्टीरियन ब्लू ग्रेन की प्रेजेंट इन द सोयल कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड कैरी टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वेयर प्रोटीन अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम देम व्हेन एनिमल और ह्यूमन ईट्स और कंज्यूम दिस प्लांट द नाइट्रोजन फ्रॉम देम रिचिज टू देम एंड द नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन तो जैसे मैंने आपको बताया दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पर जो है ये वाला जो हिस्सा है ये आपका नाइट्रिफिकेशन है या नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये वाला जो हिस्सा है ये डी है तो इसके अंदर जब हम नाइट्रोजन चक्र की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हो रहा है वायुमंडली नाइट्रोजन को जो है विद्युत बिजली कड़कने से और जो जीवाणु होते हैं जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो है वायुमंडली नाइट्रोजन को दो आपके राइसोबियम की जो हमने बात की थी या जो नीला हरित शैवाल होते हैं उनके द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है और वहाँ से फिर ये पौधों में जाएगी पौधों से में फिर आपके ये इसके अंदर जानवरों में और वहाँ से फिर ये वापस ज़मीन में ज़मीन में फिर कुछ और जीवाणु होते हैं जिसके द्वारा वो उसको तोड़ वापस वातावरण में भेज देते हैं क्वेश्चन आंसर्स देखते रहें विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन रूट्स ऑफ द बीन्स एंड पीस लेग्यूमिनस राइसोबियम वाट आर डिफरेंट मैथड्स बाई विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस एक तो था बैक्टीरिया इज कोल्ड राइसोबियम इज फाउंड इन द रूट ऑफ द लेग्यूनस प्लांट्स विच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन दूसरा था समटाइम्स नाइट्रोजन इन द लाइटनिंग स्ट्राइक थर्ड क्वेश्चन वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स बिकॉज नाइट्रोजन इज फाउंड इन प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर रिमेन कॉन्स्टेंट बाई द सम स्पेशल वैक्टेर कन्वर्ट नाइट्रोज इन टू नाइट्रोजन गैस दैट गोज इन टू एटमोसफेयर इन दिस विद अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोसफेयर ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट हिंदी में देखते हैं सेम और मटर की जड़ों में कौन से जीवाणु पाया जाता है राइसोबियम दो तरीके कौन से हैं स्त्रीकरण के एक तो बैक्टीरिया के द्वारा और दूसरा बिजली गिरने से या बिजली चमकने से तीसरा सभी प्राणियों में नाइट्रोजन आवश्यक क्यों है क्योंकि प्रोटीन क्लोरोफिल न्यूक्लिक एसिड और विटामिन आदि में पाई जाती है और वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर कैसे रखी जाती है कुछ जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को तोड़कर वापस नाइट्रोजन गैस में तब्दील कर देते हैं तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद